Пять причин, почему дети не слушаются родителей. Вы на канале Family Eat, я Марина Романенко, сегодня говорим об этом. Я думаю, что каждый родитель хотя бы раз в жизни, а многие по много раз за день, встретились в ситуации, когда ребенок их не послушался. И это прям такая вот боль родительская, почему дети не слушаются. Мы же любим их, мы многое для них делаем, мы хотим, чтобы у них все было хорошо. А почему они нас не слушаются? Итак, пять причин, по которым дети могут нас не слушаться. Первое. Не хотят. Самая простая, самая банальная ответ на вопрос родителей – не хотят. Мы можем предлагать им что-то такое, что в этот момент вообще никак не соответствует их желаниям. Или в целом им не нравится. Ну, например, кушать. И ребенок может не хотеть кушать, может быть не голоден, может быть блюдо не нравится, которое мы сейчас предложили. Но мы, поскольку настойчиво предлагаем, предлагаем и предлагаем, он будет сопротивляться все время. Да? Мы, взрослые, тоже имеем какие-то желания и нежелания чего-то. И как бы это считается нормальным? когда мы чего-то не хотим. И почему-то ненормальным считается, когда дети чего-то не хотят. Но на самом деле это очень естественно. Хотеть и не хотеть, и иметь смелость, заявлять, что я чего-то не хочу, а хочу, например, вот этого. Да? Поэтому простая причина – не хочу, не есть причины для ссор со своими детьми или расстройства, или плохих мыслей о том, что у нас непослушный ребенок. Это просто эмоция. А в другой день она может быть другой. И еще, знаете, когда мы часто давим на своих детей, вот этого «не хочу» становится намного больше. Поэтому игрушки можно начать убирать вместе, сейчас или чуть попозже, но все равно убирать. И тогда ребенок не чувствует такого сильного давления, он «нет» будет вам говорить меньше. Вторая причина, почему дети нас не слушаются, связана с тем, что они просто растут, взрослеют, требуют больше самостоятельности, следуют за своими интересами, и они все время проверяют границы, как далеко можно зайти, что нового можно сделать, что нельзя сделать и что за это будет. И на этом учатся, ой, значит, за это, там, не знаю, Точно родители категорически против, туда больше ходить не буду. А здесь прошло и прошло, значит, буду идти так в следующий раз. Но это обычная естественная реакция проверить, как далеко могу зайти. И все, что здесь нужно делать, наверное, договариваться с детьми на четкие правила игры. И понимать, что когда ребенок взрослеет, он каждый раз будет проходить одно и то же испытание. Он в какой-то момент проигнорирует вас, делает вид, что он вас не услышал с первого, второго и пятого раза. Скажет «да» и не сделает этого. И наблюдает за тем, как вы на это реагируете. Расплачется, чтобы понять, вы сейчас сломались, и все превратились в сочувствие, уже забыли о том, что просили. Ок, работающая стратегия. Я применю ее в следующий, в следующий, в следующий раз. И, соответственно, исходя из этого, дальше будут принимать решение. Ага. Здесь я уже это не делаю, а вот здесь я все равно буду продолжать не слушаться своих родителей, потому что, собственно говоря, ничего за этим страшного или не страшного, ну вообще ничего не происходит. Здесь не могу не сказать следующую вещь. Очень важным пониманием, как же сделать так, чтобы проверка границ заканчивалась конструктивом, родителям нужно держать слово, любое данное детям. Например, ваш ребенок попросился в цирк, вы сказали «хорошо». Купили билеты, и поход в цирк будет через неделю, или через две недели, или через три дня. И за вот этот сегодняшний день он уже сто раз начудил очень сильно. Завтра он начудил, наш, мы кипим, заканчивается предел наших эм, таких возможностей терпения, и мы начинаем пугать ребенка. Еще раз что-то подобное выкинешь, в цирк не пойдешь. И он даже три минуты очень смирный. Некоторым удается даже полчаса быть смирными. А потом они опять что-то не так делают, и мы еще раз им угрожаем. Но в результате билеты-то куплены, в цирк мы идем. И что получается? Что ребенок четко получает э, такой вот месседж. Да, что угодно я могу натворить. А билеты куплены, мы все равно туда пойдем. Угроза родителей не имеет никакой силы. Я вообще против угроз, запугивания детей и чего-то такого. Но чтобы договоренности с детьми были понятными, чтобы дети понимали, где они переходят какие-то границы, нужно, чтобы они знали, что слово «родителя» ну, – это прям закон. 
Правда, перед тем, как сдавать это слово, нужно серьезно подумать, что мы сейчас говорим. Я приведу второй пример. Когда э, мы что-то нет сказали своим детям, он просит купить какую-то игрушку, мы говорим нет. Не подумали, по привычке нет сказали, мало ли, не подумавши сказали нет. Да? И ребенок начинает хныкать, плакать, не слушаться, обижаться на нас. Так проходит час, второй день, два дня, три дня. На пятый день или там кто-то раньше ломается, а кто-то вот так долго может выдержать вот этого несчастья ребенка. Да? Он говорит, ладно, пошли купим тебе эту штуку. У меня вопрос к родителям. Зачем пять дней мучили ребенка? Или два часа он плакал, вы его только два часа помучили, не пять дней. Ну зачем? Если вы все равно сломались и решили ее купить, так лучше сначала подумать и сразу купить, и сказать «да». А, и тогда вы не приучаете ребенка к стратегии обижаться, сердиться, ходить вот это показательно плакать и не показательно плакать и страдать какое-то время, а потом вы смягчаетесь, не выдерживаете и выполняете то, что он хочет. Хочет. Вот, вот границы, они всегда вот такие. А, если вы их обозначили, вы должны держать это слово. Тогда очень легким становится а, общение с ребенком, потому что они понимают, что на самом деле, вот родитель сказал «да», будет «да». Что бы я ни натворил, он вообще э, не ведется ну, на это. Он мне пообещал, и он всегда выполнит. Сказал «нет», значит будет «нет». И что бы я там ни творил, будет «нет». Третья причина, по которой дети не слушаются нас, родителей, это то, что э, многие из нас, не все, но многие из нас идут на поводу каждому желанию ребенка и не способны принять непопулярные решения. Ну, знаете, вот твердо сказать ребенку «нет», просто не способны. Они боятся потерять э, отношения с детьми, боятся не справиться с какими-то ситуациями и начинают уступать все время. И так начинается такой большой снежный ком, когда ребенок на все отрасли жизни начинает применять, чуть что закачу скандал, чуть что буду делать вот так, чуть что я расстроюсь, обижусь или еще что-нибудь. А родитель готов согласиться на все, только бы быстренько, быстренько, опять мир, опять спокойствие, опять якобы такая вот иллюзия, что все хорошо, что есть отношения, что... Эм, чтобы не плакал ребенок. Знаете, вот, вот дам все, а, только бы, чтобы его успокоить. И то, что нужно, и то, что не нужно, потому что он же плачет, я никак не смогла его успокоить, поэтому дам шоколад даже тогда, когда у него аллергия. Ну, потому что он после этого успокаивается. И вот это такая очень распространенная на самом деле а, ситуация, когда родитель просто а, проигрывает шаг за шагом, и очень боится, и совершенно не умеет никак пытаться искать какие-то другие варианты, и не может настоять твердо э, на своем. Тогда он прогибается, ребенок начинает этим пользоваться. Я сейчас не хочу сказать, что э, дети такие плохие, начинают... Нет, они просто быстро обучаемые. Знаете, вот как бывают саморазвивающиеся, обучающие системы сейчас в технике, э, так дети точно такие, мы так на этом выросли. Ш какие правила дадите, такие мы пожнем и по локоть откусим, и даже по плечу, если вы дадите нам один палец. А они берут только то, что эффективно работает. Если родитель все время сдается, поднимает руки и не готов настоять на своем, ребенок будет просто прогибать эти правила снова, снова и снова. Но вначале их задал родитель. Четвертая причина, по которой дети нас не слушаются, это когда мы игнорируем их чувство значимости. Я попробую сейчас объяснить, что это такое. Потому что мне кажется, каждое отдельно взятое слово «да», а смысл вместе ускользает. Итак, мы в принципе любим послушных детей. И даже некоторые из вас сейчас будут говорить, нет, я не люблю послушных детей, но я так часто работаю с родителями, что я перефразирую обычно этот вопрос и говорю, кто хочет, чтобы его ребенок постоянно ему противоречил? Поднимайте руки. Нету таких. Кто хочет, чтобы ваш ребенок, вы ему слово, он вам 20? Нет таких обычно в зале. Кто хочет, чтобы ваш ребенок постоянно вас не слушался? Нет таких. Самая заветная мечта родителя – послушный ребенок. Один раз мы сказали, и он пошел тут же делать. А еще с тем выраженным лица, который мы хотим. Нам так приятнее. Это, конечно, абсурд, но тем не менее, наши желания, они вот такие, как правило. Очень неудобно непослушные дети. Это очень хорошо быть непослушным, но это крайне неудобно. 
для родителей, для учителей, для системы в целом, в которой мы с вами живем. Что такое чувство значимости? Чувство значимости – это когда мое слово должно иметь какой-то вес. У нас существует иллюзорная ситуация, когда многие думают и говорят, что дети – это самое лучшее, что есть в этой жизни. Это, конечно, отдельная тема для разговоров, как, как развенчать этот миф, потому что в жизни взрослых людей ничего не подстроено под детей. Они рождаются, приходят в мир, где большие умывальники в семьях. Ну, никто маленький не ставит, ждут, пока дорастут. Выключатели очень высоко. Вы думаете, это для детей их низко поместили? Нет, это для взрослых, чтобы меньше махать руками было. Не туда, а туда. Это не из уважения к детям. И я могу рассказывать это бесконечное количество историй, примеров о том, что в этом мире взрослых трудно встроиться. При этом взрослые еще и знают, чего надо детям. Чего они хотят, они думают, что знают. Родители думают, что они лучше так заботятся о своих детях. Да? И, эм, и ребенок постоянно сталкивается с ситуацией, когда его мнение игнорируется. Мнение – это значимость. Когда его желание игнорируется. Когда он там лезет по лестнице в три года, ему говорит не лезь, а ему туда хочется. Вместо того, чтобы научить безопасно подниматься и спускаться, проще родителю ограничить, посадить возле себя и сказать «сиди». Он будет противосто... ну, противостоять. Часть детей будет э, противостоять, а часть сломается на 125-й попытке что-то сделать, чего они хотят. В мире взрослых людей отсутствие значимости выглядит следующим образом. Это когда родители, например, забыли о присутствующем ребенке и начали ругаться. И э, каждый хочет докричаться до своего и настоять на своей точке зрения. Некоторые уходят в другую комнату, а тот, который кажется, что он еще не договорил, что его слово не настолько веское, вот эта прозначимость, он бежит, догоняет в соседней комнате и продолжает дальше там что-то говорить. Мы, взрослые, ведем себя очень неконструктивно, когда нам э, задето наше чувство значимости. Но этот... Вот э, закон про значимость присущ человеку любого возраста и любого роста от пола. Неважно, сколько ему лет. Когда игнорируется чувство значимости, хочется говорить громче, чтобы меня услышали. Хочется вот так кого-то взять, хочется достучаться, хочется упасть в истерику, чтобы показать другим, что для меня это очень важно. Посмотрите на меня, прислушайтесь ко мне, не игнорируйте меня. Для меня это очень важно. Чувство значимости – великая штука. И на самом деле проявить ее, дать ребенку почувствовать, что у него э, с ним все в порядке, очень легко. Это обычно вот заканчивается, я всегда говорю, что рыдаешь, ребенка спрашивала. И, и он такой, э, пауза сначала, потому что ему обычно не спрашивают, почему он рыдаешь. Ему говорят, замолчи. А вопрос, почему ты плачешь, никто обычно не задает. Мы хотим купировать проблемы, да? Поэтому замолчи, часто родители говорят, воспитатели могут так сказать. Я спрашиваю, что чего рыдаешь? Он говорит, а я это хочу, там, рыдаю. Я говорю, ну пошли, возьмешь. А рыдаешь чего? Или могу сказать, нет, это не могу дать, потому что, ну, могу предложить вот это, вот это, вот это. Выбираю. Он такой, а, не хочу. Я говорю, ну, как-нибудь определись. Но когда мы начинаем разговаривать с ребенком, он э, в этот момент ощущает, что он нужен, значим. Его не пытаются, знаете, как звук приглушить заткнув, напугав, подкупив чем-то. А введя простой диалог, очень просто показать другому человеку, что он значим. И значит, ему не придется а, придумывать какие-то новые, неконструктивные совершенно шаги, непослушания, истерики, там, не знаю, каких-то проделок, которые обратят внимание родителей на него. Пятая причина, по которой дети могут нас не слушаться, это то, что они с нами не согласны. Что я имею в виду? Они острее знают, чего они хотят. А нам кажется, что мы знаем лучше за них, и что наше мнение единственное верное. Например, вы куда-то выходите гулять, и ваш ребенок говорит, я хочу вот это одеть. А вы говорите, нет, вот это нужно одевать, и он будет с вами спорить. Это простая штука, но на этом копии ломают кучу семей. На самом деле, по количеству запросов ко мне и к другим людям, вот почему, почему, почему мы же договорились с ребенком, что он это оденет, он это не одевает. Но 
такой простой, но очень широко распространенный момент. Второе, мы говорим, кушаем, говорит, я не хочу. Нет, мы его под гаджет накормим в полувменяемого. Мы его угорим на бабушку, дедушку, на себя. Мы спросим, ты что, маму не любишь? И мы все равно запихнем в него это. Сильные духом они, значит, упрутся. Будут эту кашу носить или котлету там за щеками три часа, и потом выплюнут ее, но не съедят. А те, кого сломаем, будут это есть. Хотят, не хотят, будут есть. Интересы. У наших детей могут быть одни, а у нас совершенно другие. И они не слушаются нас, потому что они хотят другого. И они правда чувствуют, чего хотят. Я приведу сейчас пример для взрослых, но очень понятно, почему нельзя не давать детям возможности хотеть того, чего они хотят. Сложно сказала. Значит, Огромное количество людей, поколения в разных странах выросло на том, что они живут не свою жизнь. Они выбирали профессии, которые им подсказывали родители. Или те, которые они не хотели, но так по каким-то причинам было выгоднее, настаивали. Они не смогли эм, ну, противостоять в какой-то момент времени. Что происходит сейчас? А сейчас мы можем читать статьи или слушать радио, что э, в Евросоюзе, в разных странах количество депрессий у людей, которым там 35-45, огромно, и что это становится огромной проблемой. И правительство рассматривает различные возможности, как это улучшить нам ситуацию вообще такую, как справиться с депрессиями. А давайте уменьшим количество рабочих часов на неделе. Давайте из 40 часов сделаем 38. Таким образом, давайте побольше возможности отдохнуть, может они слишком вырабатываются на своих работах. И вот таких вот примеров слишком много. Но на самом деле корень лежит совершенно в другом. Когда люди занимаются не своей работой, да вы им хоть до 10 часов уменьшите, они будут страдать эти 10 часов в неделю, которые работают. А, а если они выберут то, чем хотят заниматься, то тогда они работают гораздо больше, чем 40 часов, и не жалуются. И о депрессиях в принципе речи не идет. Почему? Так распространено сейчас, у меня стресс, у меня депрессия, у меня то, у меня все. По той простой причине, что было принято культурой, принято следовать родителям. Родители сказали, старших нужно слушаться. Это вообще тенденция по всему миру распространилась. И современные дети быстрее нас. Они легче и проще на «ты» с техникой, чем мы, с гаджетами, со скоростью освоения, принятия и переработки информации. Мы не настолько быстро это воспринимаем. Они быстрее улавливают какие-то новые тенденции. Нам эти тенденции кажутся странными, непонятными, неприличными иногда. Вот про блогеров часто говорят, ну вот ничем не интересуется, одни блогеров одних смотрят. Ну так может он вырастет лучшим блогером в мире, и через то, что его будет смотреть, будет нести, не знаю, мысль, развлечение, добро, какую-то свою концепцию до людей донесет. Здесь нет ничего плохого. Но просто когда мы росли, блогеров не было, мы книжки читали, просто друг... и по телевидению программ не было. И то не все читали книжки, я хочу сказать так. Не все ходили в музыкальные школы. Не все выросли прям с таким э, невероятно красивым классическим образованием. Но э, приятно ли леять мысль о том, что это правильно, а вот это неправильно. И мы давим на своих детей. Мы пытаемся пропихнуть свою концепцию видения мира тем, кто живет на другой скорости, с другими ценностями, с другими интересами. И вот здесь очень важно для родителей, эм, мы живем свою жизнь, и прекрасно дать им возможность жить свою жизнь, не мешать. И чутко прислушиваться к их интересам, тогда э, поводов для притирок или не соглашательств будет меньше. Не надо, чтобы нам все нравилось у детей или детям все нравилось у нас. Это ну, как бы нет общего знаменателя, нет одной общей мысли. Мы разные люди с разными эм, вкусами в одной семье. Часть людей могут любить борщ, а часть нет. Чего спорить с этим? Просто это факт, это данность. Одним готовим борщ, другим готовим бульон, как было, например, у меня в семье. Да? И, и все, и нет поводов спорить, и нет давления на вкусы и на какое-то видение мира. Я, я привела маленький, малюсенький пример. Но вот э, наша картинка мира может не совпадать с картинкой мира наших детей, и это нормально. Нам бы прислушаться. 
и дать им возможность двигаться со своей скоростью в сторону своих интересов. Тогда поводов к непослушанию будет меньше, поводов к скандалу будет меньше, поводов на поддержать, на поговорить, на лучшие отношения будет гораздо больше. Итак, я назвала пять причин, по которым дети э, нас могут не слушаться. Конечно же, причин намного больше, но если их проанализируют, так или иначе они в эти пять уложатся. Поэтому, уважаемые родители, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Почему, как вы думаете, ваши дети вас не слушаются? Это все даст почву для размышлений многих и многих родителей. И как следствие, к тому, чтобы изменить подходы в воспитании к своим детям и стать лучше, как родители. И в целом улучшить отношения с детьми. Подписывайтесь на наш канал комментируйте и, конечно, жмите на колокольчик, чтобы получать как можно быстрее новые видео, которые уже вышли на канале. До новых встреч!